Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Anugrah Kurma Nusantara Story Pada kesempatan kali ini kita berkunjung di kebun kurma pasuruhan Guna melihat langsung bagaimana kurma yang berbuah di kebun kurma pasuruhan ini Sahabat pekurma Indonesia Tidak usah ragu lagi Dengan contoh kurma yang berbuah di kebun duta kurma pasuruan ini Yang kebanyakan berasal dari biji Sudah bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya Kurma dari biji pun tak kalah dirawat Diurus dengan baik Maka mampu menghasilkan daripada tandan buah segar ataupun kurma-kurma yang berbuah bagus di tanah air kita Indonesia bagi sahabat pencinta kurma di seluruh Indonesia beliau Mbah Sokip sangat memotivasi sekali bagi petani kurma yang ada di Indonesia di kebun kurma ya dengan budidaya tanaman kurma Ya, seluas 7,5 hektar. Kalau kita amati mulai awal dari akhir, betulnya itu nggak ada sama sekali. Hal-hal atau yang bisa apa namanya kita nggak yakin. Ya, oleh karena itu bagi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, khususnya di Indonesia ini, ya, lahan kita itu seperti ini begitu subur, ya, mari, ya, kita budidayakan tanaman kurma. Tanaman kurma yang banyak orang bahwa tanaman kurma gak akan bisa berbuah di Indonesia karena iklimnya jauh berbeda dengan di mana Timur Tengah Timur seperti Tengah. di Arab Saudi yeah. sudah gak ada itu ya ini kita buktikan di kebun kurma dengan tanaman kurma yang kita tanam sudah berusia lima tahun berjalan ini alhamdulillah sudah 40 puluh pohon yang berbuah kita harapkan nanti setelah lima tahun ke atas Ya, 50% insya Allah tanaman kurma kita yang sudah berusia 5 tahun ke atas itu akan berbulan bunga yang penting tekad kita mau memelihara tanaman kurma dengan benar hanya itu Jadi saran saya jangan ragu-ragu lagi untuk mengembangkan daripada tanaman kurma di Indonesia prospeknya untuk kedepannya luar biasa terima kasih motivasinya untuk Mbah Sohib Mudah-mudahan senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki atas kajian ilmu yang senantiasa ditularkan kepada penggiat-penggiat kurma yang ada di Indonesia. Sahabat kurma seluruh Indonesia, hal yang paling penting yang perlu kita cermati sebelum membudidayakan kurma di iklim tropis Indonesia yang pertama perlu kita kaji adalah jenis yang mau kita tanam jenis yang adaptif sudah ada fakta buktinya berbuah di Nusantara itu yang pertama untuk pilihan sahabat kurma seluruh Indonesia bisa memilih mau mengembangkan dari biji sudah terbukti banyak juga yang berbuah di Indonesia juga bisa kita kembangkan melalui daripada kultur jaringan yang varietas jenisnya sesuai dengan sertifikat dari kultur jaringan yang kita adopsi hal yang kedua yang perlu kita cermati adalah pemupukan daripada pohon kurma kita utamanya menggunakan daripada organik baik pada masa vegetatif maupun pada saat masa generatif hal yang kedua yang perlu kita cermati adalah pengendalian hama dan penyakit untuk permasalahan hama yang menjadi momok daripada petani kurma Indonesia adalah permasalahan kumbang tanduk atau biasa disebut kewangwung ataupun jenis red devil yang berwarna merah yang memakan daripada batang kurma 
Dalam hal pengendalian ini kita menggunakan insektisida yang dapat membunuh daripada hama yang menyerang daripada tanaman kurma kita. Apabila penyakit termasuk penyakit daripada karat daun, graviola kita bisa menggunakan obat-obatan yang berbasis fungisida. Ini sudah banyak dibuktikan termasuk di kebun kurma pasuruan ini. Dan hal yang tidak kalah penting yaitu pengairan karena di Arab Saudi sendiri itu pengairannya sangat bagus sekali benar-benar satu batang kurma itu dialiri dengan air yang semaksimal mungkin demikian juga yang dipraktekkan di kebun kurma pasuruhan per batang daripada pohon kurma ini ada keran untuk pengairan daripada tanaman kurma yang ada di kebun kurma pasuruhan Alhamdulillah kita banyak ngobrol belajar yang memberikan motivasi kepada kita bahwasanya menanam kurma tidaklah sesulit yang kita bayangkan Alhamdulillah dengan budidaya perkembangan dari bagada kurma menggunakan biji ini sangat menguntungkan sekali walaupun yang muncul nanti akan muncul jantan dan betina setelah itu bisa kita kelompokkan yang jantan kita kelompokkan yang jantan yang betina demikian juga kita kelompokkan dengan yang betina Alhamdulillah kabar baik bagi petani kurma seluruh Indonesia bahwasanya contoh pengembangan kurma dari biji ini dilakukan oleh petani Thailand juga termasuk di kebun kurma Mr. Heng atau yang dikenal Heng Wan maupun di kebun kurma Mr. Kolak dengan nama KL1 jadi melalui daripada riset yang ada di kebun biji yang ada di Thailand maka menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk tidak ragu mengembangkan kurma dari biji semoga dengan investasi kita dengan kita mencintai daripada tanaman kurma selain mendapatkan pahala sunnah semoga keberhasilan petani kurma yang ada di Indonesia bisa menaikkan taraf ekonomi kemakmuran ataupun mengurangi daripada impor kurma dari Timur Tengah sekian informasi dari channel anugerah kurma Nusantara kurang lebih mohon maaf Semoga video yang kita sajikan bermanfaat Mohon maaf Salam semangat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh